Еще раз доброе утро. Вы смотрите «Утро на колеска». Это значит, что мы готовы принимать гостей. В прошлом бухгалтер, как мы узнали уже за эфиром, а сейчас руководитель творческой студии «Эволюция» Алексей Белый. Еще раз доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Рассказывайте, как проснулись? Еще раз. Проснулся, проснулся прекрасно. В 5 утра проснулся. Но это вы нам уже рассказали. Вообще, да. вот есть какие-то вот для вас бухгалтера, актера, <свят> руководителя, какие-то свои механики раннего пробуждения? Конечно, конечно, проснулся. Первое, что нужно сделать, улыбнуться, чтобы да. лицо размять. И, собственно, первая эмоция должна быть позитивная. Потом встал и посмотрел на котят. У меня кошка недавно родила четырех котят. Тоже очень позитивное занятие. Посмотрел, взбодрился. Посмотрел на сына, который тоже два месяца назад родился. Еще больше взбодрился. И потом пошел дом читать. Малышей, что, точно, конечно. точно. А скажите, пожалуйста, вот просыпается в 5 утра ваша домашняя или нет? Тогда два месяца ребенку, это уже... Нет, вы... я первый, я первый просыпаюсь. То есть вот это вот приятное Чуть -чуть, состояние, да. когда не ребенок вас будет, а все еще вы, да? Конечно. Просыпаетесь раньше. А ну, я его бужу, да. А ну, да. ну давайте вот все-таки поговорим с вами про вашу творческую студию «Эволюция». Вот расскажите, как это так случилось? Получилось, что вы бухгалтер, можно сказать, из Москвы. Приехали таки в Калининград и уже много, ну, почти 10 лет, да, студии? 8, 8, 8 год. Ну, ну год. Да. да, расскажите, как так? А, все просто, то есть, да, по образованию я бухгалтер в Новосибирске, окончил институт, потом вот в Москву попал, э, в большую компанию, и в один день, проработав два года, понял, что это не мое. Хочется все-таки вот э, заниматься тем, что нравится. Начал думать, о чем, чем мне нравится заниматься, в школе выпендривался, в институте выпендривался. Не было возможности поступить Нет, в театральный вуз. Профессия. Да, да, да. Выпендриваться. Да. Выпендриваться, да. да. И вот, а потом подумал все-таки, а где за это платят? Понял, что в театре. Нигде. Нет, в театре, в театре. А, решила в Москве в театр не берут. Приехал в Калининград, новый для меня тогда город. Пришел в кассу драмтеатра, говорю, возьмите меня в театр. И меня, естественно, не взяли, да, а куда-то отправили. Я понял, что раз не берут, надо чего-нибудь свое делать. И, собственно, вот так и организовал студию, в первую очередь для себя, чтобы поиграть, воплотить свой А скажите, потенциал. Алексей, вот тут в этой студии, понятно, три человека, которые любят выпендриваться. А вот смотрят нас те, кто любит выпендриваться и думают, ну, как бы, получается, вы без актерского образования, да, э, драматически не взяли, открыли свое и чему-то учите других, набираете. Как вы выявляете таланты? Э, ну, здесь, смотрите, то есть у нас есть такие два больших направления. Есть актерское мастерство для жизни, это абсолютно для каждого человека полезно. То есть как не гневаться на своих близких, на работе, как вот сегодня Андрей, утром, утром зрители не... Э, вот сегодня там готовят яичницу, сейчас что-нибудь на себя прольют, кофе пролили. Как сделать, чтобы после этого день нормальным удался, а не расстроиться на целый день? Да? И вот эти тренинги полезны абсолютно для всех. И отдельно есть направление для тех, кто действительно хочет на сцену, у кого с детства нереализованная мечта, и они хотят э, выйти на большой зрительный зал. Поэтому здесь не то, что мы выявляем таланты, это все-таки самодеятельность, да, и поэтому тот, кто хочет, обычно тот, кто хочет, у того получится, этого достаточно. С какими самыми необычными профессиями приходили люди, которые в итоге попробовали себя на сцене? Очень интересны всегда руководители, которые приходят, они очень серьезные такие сначала, там всякие упражнения делаем. Ну, в основном упражнения это игры такие, как детские, играемся, играемся. И когда эти люди через пару месяцев начинают там уже что-то такое делать, анекдоты рассказывать какие-то неприличные, еще что-то веселиться. Вот тут смотришь, вот он раскрылся человек. А мне интересно, вот зачем они приходят, например, для того, чтобы, да, вот серьезный человек, у него большая компания, вот он сидит однажды, увольняет Иванова и думает, как-то вот я не эффектно Иванова увольняю. А ведь прорабатывал. Иванов! Вот вот. А ведь прорабатывал в голове у себя, да, да вот это да, вот. Да. Так я вот сейчас ему так скажу, так скажу. А нет, вот так как-то все коряво получилось. А человек говорит, а почему? А он как-то копу затушевался. Вот с какой целью вообще, для чего? Вы спрашиваете же, да, наверное, у людей, которые к вам приходят, mm -hmm. для чего они такую не Необходимости ощущают, что по их мнению изменит обучение. А, взрослые люди в основном приходят, а, когда понимают, что они, допустим, людей не любят. И вот то же самое увольнять людей и ой, как-то мне вот его. Ну, и, или, или вот ему наоборот сложно увольнят, и потом он мучается, не спит месяц. Да, в основном это, что как-то неуверенно себя чувствую, когда общаюсь с людьми. Угу. Вот за этим приходит. А были такие же, вот, как вы, бухгалтер, которые раз все бросили и стали вот, актерами? Те, которые профессионально стали, таких, наверное, нет. Есть ребята, которые приходят подготовиться к поступлению в ВУЗ. И есть те, кто продолжают работать где-то, но они для себя получили такое дополнительное хобби, кто-то уже на этом и зарабатывает. Да? И озвучивают фильмы, мультики озвучивают, снимаются, То есть вы такая стартовая площадка? Можно да, сказать. да, конечно. То есть Но у вас тоже ведь есть опыт э, игры в кино и так далее. 
Конечно, да, я когда сам-то, собственно, это создавал, я в первую очередь для себя и поучиться, и поиграть в театре, да, поэтому много очень играл в спектаклях. Потом нагло назвал себя режиссером, тоже у меня нет никакого образования режиссерского, но, собственно, взял, сказал, так, а поставлю-ка я спектакль, начал ставить спектакли, потом мы также так же Ой, так можно? Можно, можно, да. Так, Коля, выключай камеру, а я не знал. Ну, извините, а вот драматически не взяли изначально, а потом таки Витя взял и позвал вас Ну, тут не то, что нас... Была ситуация, да, когда нужны были э, на подмену актеры, mm -hmm. не хватало, у них много ставят, и поэтому, да, вот трое актеров с нашей студии, мы поучаствовали в одной из постановок. Ну, то есть мечты сбываются, безумно. получается. Хотел вот, драматический да. калининградский. И, и кассирша, Спасибо. которая Спасибо. тогда вас не пустила, стояла, ногти грызла и думала, все-таки пробрался сорванец. Все-таки пробрался. А они этого не любят. Это мы все знаем. Что самого трудного в обучении для человека, который к вам пришел, по вашему мнению? Начинать открываться. То есть, и потому что взрослые люди, когда приходят, с детьми вообще хорошо, дети приходят, они открыты, они любят играть. А взрослые, когда приходят, они думают, часто какие-то лекции будут, а мы, у нас вообще нет никаких лекций, это все игры, игры, упражнения, упражнения. И когда вот идет вот этот, нужно, в общем, слом такой сделать, когда человек разрешает себе играться, перестает быть взрослым, серьезным человеком, там, мамам, папам, бухгалтером, юристом, а начинает все-таки раскрываться, показывать э, свое истинное «я», и после этого он уже раскрепощается и идет изменение. А вот как раскрепостить? Это же стеснение. Вот э, Трудно в это поверить, но я окончил модельную школу. Я фотомодель. Вот. Да. Но я не вырос, тут дело даже не во мне. Но мне актерское мастерство, если честно, как предмет, никогда не нравился. Потому что вот эти люди, которые, хотя я люблю все это, но вот что-то показывать и доказывать, может быть, своим коллегам, вот это вот для меня тогда было очень сложно. Вот как раскрепостить? А тут э, это задача преподавателя. Э, задача преподавателя вам показать, что в первую очередь вы никому-то ничего доказываете. Вы это делаете для себя. И вот объяснить вам, как в каком-то этюде или в каком-то упражнении, на что обратить внимание именно в себе, и как понять для себя, что я вырос или не вырос, это достаточно сложно, потому что актерское мастерство – это ну, не финансы, где ты четко понимаешь, если у тебя есть хороший результат, то столько ты зарабатываешь. Здесь очень мягко все и сложно оценить. И вот Хорошо. это задача хорошего педагога. Учите. Давайте на Денисе проверим что-нибудь. Вот а тебе сразу я. Не, ну потому что у тебя были проблемы. Давайте. Уже кружок у нас здесь. Здравствуйте, А у тебя Денис. будут проблемы, да? Я тебя поняла. Вот как такому человеку, как Денис, который так достаточно яркий, давайте, да? И все с ним нормально. Но стесняется перед коллегами человек. Научить что-нибудь. Да, вот как ему с этим стеснением справиться? Может быть, через какое-то упражнение элементарное, которое здесь в можно сделать? Ну, смотрите, вот э, самый простой такой способ, э, мы обычно даем прям самым зажатым людям, открываем окно, и они кричат, мы на озере находимся, там мост, и они кричат на мост «Хочу борща!» очень громко и ярко. То есть здесь тоже можно приоткрыть форточку, и, э, собственно, можно крикнуть на улицу «Хочу борща!» И если кто-то откликнет, А давайте прямо в прямом эфире. А давайте мы вдвоем Давай, сейчас, да? да? Вот сейчас просто, О, просто я вижу, женщина кажется, с плошкой идет, наверное, готова, там, вам да, уже, принципе, вам не готова. Все, девчонки. Давайте, конечно, давайте, куда да. кричать будем. А вот давайте прям, прямо в камеру, да. Может, кто-нибудь жалится над нами и принесет нам тарелочку? Можно да? сказать. Давайте прям с Денисом да? вместе. Да. Прям. Ага. Мы у драматического театра находимся около стадиона Балочки, пожалуйста. Вот здесь у нас прекрасная стоянка. Да, что ты оценивать, как можно, можно доиграл, булочку, а кто-нибудь переиграл. Булочку, булочку даже? Булочку можно. Ну давайте, хорошо, давайте. Буду давайте кричать. посмотрим вашему вниманию, дамы и господа, работа над стеснением мужчин. Прошу вас. Насчет три, да, так, вместе. Да. Раз, Раз, два, три. Хочу борща! Вот. Николай, несите им борща. Несите. Скажите, Скажите пожалуйста, а, я оставлю это при себе, потому что я не стесняюсь. А, куда к вам можно прийти, как долго идет курс? Если курс для вот, актерское мастерство для жизни, он идет три месяца. У нас постоянно проходят э, мастер-классы, куда можно прийти, бесплатно попробовать, именно посмотреть педагогов. У нас много разных педагогов, сейчас около 10 человек, я сам уже иногда путаюсь сколько. И важно прийти, попробовать у разных педагогов, чтобы понять, кто твой человек, кто разговаривает с тобой на одном языке. То есть это также есть и актеры, действующие в театрах. Это те, кто раньше были актерами. И вот нужно попробовать понять, кто твой, с кем тебе приятно. У нас в нашей группе ВКонтакте всегда можно увидеть, когда мастер-классы, да, каждый месяц они проходят, можно прийти попробовать. А скажите, вот кроме актерского мастерства, что еще? Есть занятия речи, потрясающий педагог, и это занятие каждую неделю на дикцию, на дыхание, на артикуляцию. Речь, актерское мастерство, что еще? Да, есть ораторское искусство, то есть это уже для тех, кто выступает, это презентации, планерки и прочее. 
есть разные тренинги на ну, по личной эффективности, да, такие уже просят просто делать и поэтому делаем. На командообразование вот часто сейчас приходят компании, что сделать, они устали от каких-то обычных уже вещей, хотят что-то вот такого необычного. И здесь как раз у нас наши техники, вот это именно игры, люди не заморачиваются, что с ними какой-то тренинг проводят, куда-то к ним в душу лезет, чего-то с ними делают. Играют, играют как дети, это еще и пользу приносит, все радостно. Друзья, Класс. легко найти э, творческую студию «Эволюцию» в группе ВКонтакте, также находится на Озерово. Скажите, да, телефон. Озерово 19, офис 219, там наш главный зал, это рядом с Мегой, вот, можно туда, э, у нас сайт есть, ева39.com, можно зайти и все увидеть, посмотреть. А номер телефона? Телефон э, 952 056 три восьмерки. Друзья, записывайте. Четко, да, четко. И записывайтесь. Прям. Все, зап записал Денис, только что незаметно для вас. У нас будет сейчас а, музыкальная пауза, а вас мы благодарим. Приходите да, и спасибо. еще. Спасибо, спасибо, спасибо большое, спасибо. Алексей. Я с удовольствием приду. Можете передать привет. Привет. Клип. Хочу клип. Слишком много стоп.